。说实在的，他真的是博学多才。他有自己的理想和抱负。他说要通过自己的所学专业干出一番事业来。他还说自己出身虽然不是很好，但是一定会努力，让我幸福的。所以你就答应他了？是。第一次约会，我们就建立了关系。大学四年，我们也谈了四年。那时候就想一毕业就嫁给他。可我们家里人，却希望我毕业以后能回到当地，结婚生子，找个工作陪在他们身边。但是为了他，我毅然决然的留在了他的身边。然后呢？然后一毕业，他就和两个同乡开了一家公司，其中一个就是小雅的养父林志国。公司发展两年，开始有了一些起色，但是。他却和林志国，还有另外一个合伙人郑一鸣，在经营理念上发生了分歧。后来那个郑一鸣，就带着一半资源，另开了炉灶，开了一家公司。可林志国，却留了下来，因为他喜欢你、啊。应该是吧。这个，他当时也没有表露过，只是一直默默的为我，为这个公司付出。说实话，这个世界上我最亏欠的，除了小杨。是我把蛋糕摔你脸上那次，我真不是故意的，你知道给我盖毯子吗？嗯，不错，贴心。这是咱们加班的那段时间。这个应该是咱们在泰国最后一天，大家集体聚餐吧。这是我给你加油，你记不记得？加油，加油！这是咱们进警察局，这是我第一次进警察局，吓死了！嗯我想这样牵着你的手，一路走下去，慢慢的变老，安静的看着夕阳。
我愿用尽我的余生去守护你。你愿意嫁给我吗？我愿意。再到后来，他就变了。他为了自己的公司、自己的事业、自己的野心，彻彻底底的变了。刚开始，我和林志国还在劝他，怕他越陷越深，可他最终还是陷了进去。他为了击垮竞争对手，为了挽救濒临破产的公司，最终选择背叛我。我也毅然决然的离开了他。后来，林志国也离开了他。他难道不知道你怀着孕吗？这个他不知道，因为当时连我自己都不知道。妈，你能告诉我这个人是谁吗？我有权利知道自己原本的姓氏，他就是欧氏集团的董事长欧长林，也就是欧阳的父亲。这是为二位准备的晚餐。欧阳先生今天为林小姐准备的，全部都是家常菜。之所以选择家常菜，是因为欧阳先生希望以后和林小姐的生活是简简单单的幸福。二位请慢用，我就在外面等候。有什么事情，随时叫我。谢谢贾丽舍。不客气。为什么要在这儿求婚？因为你说过，你在这里的日子里，是你人生中最艰难的时刻。我很抱歉
也很遗憾，在你最艰难的时候，没有出现在你的生命里，我错过了二十年。我之所以选择这里向你求婚，是因为我希望在你关于这里的记忆里，能有我，我们共同的记忆里。祝我们幸福。
，慢用，我去那边看看。来，哎呦，去那边看一下。好的，好的，好的。谢谢，谢谢，谢谢光临，谢谢。恭喜啊！你好，来，你好。慢用啊，来，来，谢谢，谢谢。又见面了，好。我们这是要去哪？非要让我穿这么正式？把你介绍给所有人，以我未婚妻的身份。今天是星期六，你不会是要带我去思雨的那个活动吧？是啊。欧阳。那我还是别去了。怎么了？怕什么呀？正好给你好朋友徐思雨一个大大的惊喜，多好啊！我觉得一点也不好。那是很正式的场合，都是谈工作、谈生意的地方，在那儿公布咱们俩的关系不合适。有什么不合适的？我已经想得很清楚了。您只要跟着我，跟着我就好，什么都不用说。哎，我说，嗯，今天来的人可真不少啊。嗯，这徐峰山还挺有号召力啊。<笑>哎，我听说李总准备跟你合作这个开发鹿岛项目。那我想跟我提了一下，可是我最近身体也跟不上了，公司的事情我基本上都不管了，都交给欧阳和欧瑞了。这么大年纪了，胡老李啊，我也该向你学习啊！世界各地，到处走一走，玩一玩，是不是？哎呦，哎呦，哎呦！你可千万别跟我学，我比你可差远了。<笑>哎，要说起我们家李东啊，这孩子真不错呀、啊，从来没让我操过心。你知道，我这个人呐、啊，没有经商的头脑啊。我们家老爷子那套啊。都是隔代传，哎，从我这儿跳过去了。<笑>不过在关键的时候，还得在旁边啊替他们把把关，哪能说放手就放手？你说是不是？<笑>这一点啊，你就比我强哎。老、嗯，你说咱俩家要结成亲戚该多好啊！<笑>那可就是共进退了。咱们俩家认识这么多年，李东和欧阳。又是打小一起长大的朋友，我们的感情可别因为一点不愉快就断了，你说是不是？那样，孩子的事情呢，就交给孩子办，该放手的时候就得放手。老李，啊，来来，哎，我真得向你学，别心态好。哎不不不，我差远了。哦不不，林伯伯，哎呦，我是徐洪山的女儿，我叫徐思雨，真漂亮。<笑>上次我还听你爸爸聊起你，他要不告诉我呀，我真不知道你和欧阳那么早就认识了。是，我跟欧阳算是一见如故了，只是，欧阳怎么还没有来啊？哦，这个臭小子，一点世界观念都没有。我进来，王伯伯。哎，好。思雨，所谓以天下之力，以生天下之才；取天下之才，以供天下之废。我们创造财富不容易，而守护和管理财富就更加的不易。我们之所以守护和管理财富，就是为了我们自己。更是为了我们的家人，就是为了看到我们家人脸上幸福的微笑。鄙人的集团公司经历了三十余载风风雨雨，多得国内外各位同仁的信任和支持，在这里，我表示感谢了。
靠边停一下，让我去上个厕所。一会儿就到了。你你笑什么呀？我憋不住了，真的，快快点。那你在车里等我，我马上就回来。半天了，累不累啊？啊，来，过来喝口水，继续跑。来，嗯，我刚才上完厕所，就找不到你车了。嗯，怪不得呢，你车没有停在刚才那个地方。嗯。严。接着演，哎，演够了吗？你这个人就是这样，做什么事情之前，你从来都不跟我商量。我觉得，你还是应该认真考虑一下，我们的事情。是要告诉你父母，但是干嘛非要在今天呢？我们找一个时间，换一个更合适的场合，尽量保证一切都顺顺利利的，不好吗？干嘛非要跟炸雷似的，再把你父母吓着？<笑>你以为我要干嘛呀？啊，拉着你的手到了现场，拿着话筒上台宣布吗？拜托 ，low 不 low 啊？你想什么呢？那你要怎么宣布啊？傻丫头，我会安静的、有礼貌的、非常绅士的牵着你的手，把你介绍给他们。我要告诉我的父母，你是我欧阳这辈子唯一要娶的那个人，是我要用尽余生都要去守护的那个人，是我宁愿离开欧家都要跟你在一起的那个人。哎，不行，最后一句话删掉。无论什么时候，你都不可以放弃你的家人。我不希望你为了我做这么傻的事情。好。还有，你刚才说的那些话，太肉麻了。肉麻吗？那我以后天天说。你还是别说了。哎，你呀、啊。借上厕所为由就这么一个人溜了，你这事儿是不是办得太不地道了？嗯，上车。哎呀，欧总啊，嗯，真是十分感谢啊！百忙之中还莅临会场，哎，这位是嫂夫人吧？齐云，你好。哎。徐总啊，哪里哪里，我才要感谢呀、啊
。上次您不是大驾光临，来我们集团参加新品发布会了吗？<笑>那还不是因为思雨啊啊，一定让我去现场，要去看看令郎，所以我不就不请辞来了吗？<笑>啊、您说什么呢？<笑>哎呀，徐总啊。真是好福气啊！有思雨这样的好孩子在你身边，以后啊，你就省劲儿多喽。嗨，省什么省啊？啊，要指着他管理公司，我现在可一点影儿都看不着啊！<笑>我呀，也不希望他成为什么女强人。哎，一个女孩子嘛，该嫁就嫁，婚姻幸福、家庭稳定，这我心里才踏实啊。怎么，思雨还没有男朋友？啊，没有呢。啊，哎，你说呀，我呀，啊，为他的个人事情我发愁，同时呢，还有点舍不得。我觉得呀，没有什么男孩子能配得上我们家思雨，他眼光高着呢。哎，没听他夸过谁啊，唯独对你们家欧阳是个例外。嗯，爸，伯父伯母，你们别听我爸说的。欧阳是我的好朋友，我很欣赏他。个人问题方面，我一点都不着急呢。哎呀，再不着急，哎，也应该考虑了，是不是？哎，你知道吧？一个女孩子啊，在商场上打拼，那会很累的。是是是。徐伯伯，这种问题，我看也未必吧。哦。现在国内外很多优秀企业的 CEO 和创始人都是女人。在这个时代，性别早就不应该成为甄选接班人的门槛了。小瑞啊，你徐伯伯是这个意思吗？<笑>不论徐伯伯是什么意思，我都支持思雨妹妹。女孩子在个人问题上，完全可以跟男人一样，不着急，不将就。老欧啊，不愧是你欧长林的女儿啊！哎。说话风格跟你一模一样，雷厉风行，一针见血啊！哎，不过呀，说的有道理，看来我这个老观念也得改一改了啊！不好意思，我去个洗手间。哦，请便。侯总，哎，真是太喜欢了。欧阳我也喜欢啊，跟我出来说。你怎么来了？不是我要来的，是那个陈哲打电话让我过来的。他让你来干什么？我哪知道啊？我都不知道这儿有这么一个活动。李东啊，我给你欧伯伯提了一下这个陆导的项目，他好像不太接我这下茬儿，把所有的事儿呢都往欧阳身上推。我看这件事啊，恐怕不会那么顺利啊。爸，您放心，我知道该怎么做。好，尽点心。哎，我跟你妈还有点事儿，先走一步。你俩要去哪玩啊？保密。不告诉你。<笑>老欧，我有点事儿，我先走一步。哦哦，哎，好。齐总，哎，祝贺啊！哎呀，谢谢谢谢。启动仪式非常成功啊！谢谢啊，谢谢。谢谢<笑>好，我先走一步。哎呦，请。再见，电话。哎，好，哎，老李，这儿呢，这儿呢，这儿呢。欧伯伯，您总夸我，我都不好意思了。<笑>徐思雨就是个心机女，你看她讨好欧伯伯那个样儿，简直就像看见自己未来老公公了似的。不是薇薇，你是不是觉得只要是个女的就都喜欢欧阳？什么叫我觉得呀？他就是喜欢欧阳，有事没事就往上贴，完全不懂什么叫矜持。难道当初一个劲儿往欧阳身上贴的人不是你吗？哎，我这种贴法和他那种贴法完全不在一个段位上，好吗？我这叫明着贴，光明磊落。他呢，喜喜欢就喜欢呗，跟谁看不出来似的。还掖着藏着，指着欧阳的上赶的追他呀！别逗了，让欧阳正忙着和林美雅谈恋爱呢，哪有功夫搭理他呀？估计他也是清楚这一点，所以他就利用他爸，利用他们家的资源。哎
，这不叫心机，叫什么呀？明明还把他当成最好的朋友，不要脸！行了啊，越说越过分了，够了。走、啊，我带他去见两个客户，你待一会儿吧。好。欧阳，怎么了？要不然我先把戒指摘了吧。美雅，我要和你在一起，我想要正式的把你介绍给我的家人和朋友，即便他们不同意，我也要去争取。如果你爱我。就请你跟我站在一起，我们两个人一起去面对，一起去战斗。但是，请你相信我，我绝对不会让你受到一丁点伤害，好吗？不许走，有我在呢。怎么才来呀、啊？启动仪式都要结束了，思雨，不好意思，路上堵车来了。没关系，来了就好。美雅，我们邀请你，怕你不喜欢这种场合，特官方，特无聊。我知道的。他本来就不想来，是我硬让他陪我过来的。哎，你不是我气就好。对了，我介绍我爸给你认识，我爸早就想认识你了。好，爸。嗯。徐伯伯，您好，这是我在法国的同学，我最好的朋友林美雅。哦，你就是林美雅，我呀，常听思雨说，在法国的时候你很照顾她，我呀还得谢谢你呢。没有，徐伯伯，没有思雨她说的那么夸张、嗯，正好相反，每次在最关键的时候都是思雨她帮我，我要好好谢谢她。行了，你就别谦虚了。每次都是你帮我打扫卫生、洗衣服、做饭的，连我们家阿姨都没你做的好呢。不好意思，徐叔、思雨，我想先带美雅跟我爸打个招呼，可以吗？当然没问题，美雅是你的人吗？对了，思雨，告诉你个好消息，我向美雅求婚了一会儿见，徐伯伯。好。爸什么情况？跟跟我说说什么情况？哎呀，<笑>你先回去，现在不能让他们看到你。我不走，来都来了，我想见见小瑞。我不是跟你说了吗？现在不是见他的时候。小瑞是我女儿，我想看看她，怎么就不行了？你为虎天下不乱是吗？这么惊心动魄的场面，我竟然不在，哥你也太不够意思了。我在最起码还能帮你们出谋划策呀。算了吧你，我求你就别瞎添乱了好吧？你要是知道了，那还叫惊喜吗？以你的性格，你不得告诉人家美雅一百遍
？胡说，我又不傻。我看你挺傻的。哼<笑>，哎呀，我再看一眼，再看一眼，好傻，好美，好幸福啊！哎，你们俩打算什么时候办婚礼啊？按我的意思呢，当然是越快越好。可是我们还没有通过父母这一关呢。可是你们俩今天合体现身，还带着大钻戒，摆明了就是来示威的呀！我觉得特别棒，哎，需不需要我帮忙？哎，别说风就是雨的，你帮忙只会越来越忙，好吧？对待父母，还是只能靠真诚。这是他们自己的事情，由他们来自己处理比较好。我相信，你们一定会有一个圆满的结果。而我们，只要祝福就好。你能不能别这么固执？你先回去成吗？不是我固执，你总说让我等，你说我到底要等到什么时候啊？嗯哎呀，一鸣呐、啊，你出来了！你说你怎么不跟我说一声啊？我好去看你呀、啊！啊，托你的福，我没死在牢里，我现在活得好好的。出来了就好，有什么困难，尽管跟我说啊。您现在是欧氏集团的董事长，我一个劳改犯，哪敢找您呢？怎么了？怎么样？看见徐思雨的表现了吗？还有他刚才说的那些阴阳怪气的话，我离得那么远都听得一清二楚的。明眼人都看得出来，他已经对欧阳无法自拔了。哎呦，你俩绝交吧！再这么下去还怎么愉快的相处啊？微微，你把我拉出来就是为了跟我说这个？啊，这事儿还不重要啊？哎呀，上次我们不是已经说过了吗？是你想多了，思雨他不是这样的人。那他干嘛今天不请你啊？哎，你来了，还是和欧阳手拉着手一块儿来的，你还带着钻戒，他酸的心里都快一坛子醋了，所以他才跟你说那些阴阳怪气的话，你听了心里不会没感觉吧